Punição para batidas propositais no Quali e plataforma política da FIA. Vamos falar sobre tudo isso agora. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci, vamos aos principais pontos, começando com o seguinte, nós temos um assunto bem complexo, na verdade os dois assuntos hoje são bem complexos, vamos começar pelo menos polêmico, que é a questão da punição para quem deliberadamente bater, ou até mesmo se não bater deliberadamente no Q3 ou qualquer sessão do Quali. Isso está sendo avaliado pela F1 por conta dos recentes comentários de que pilotos estariam batendo propositalmente, principalmente em pistas como Mônaco, que uma batida basicamente acaba com a sessão de todo mundo. O Carlos Sainz no ano passado, você deve se lembrar, até trouxemos o vídeo aqui, afirmou que batidas propositais são mais frequentes do que nós imaginamos, ou seja, existe sim esse tipo de coisa acontecendo e o Sainz nem fez questão de esconder, ele jogou no ar mesmo que a galera tá batendo de propósito. O complexo aqui é como você vai provar que o piloto bateu de propósito e se você não vai precisar provar, você vai simplesmente penalizar o piloto por conta disso? Não existem soluções melhores? Alguns chefes de equipe, como por exemplo o Zac Brown, têm dado a ideia de você anular a volta mais rápida daquele piloto que causou uma bandeira amarela ou vermelha prejudicando os demais. É uma ideia interessante e já está em vigor em outras categorias como por exemplo a Indy. Mas tem alguns outros chefes de equipe ou até mesmo CEOs que falam que talvez não fosse o melhor caminho. Às vezes seria melhor, de acordo com o Laurent Rossi ou com o Mike Crack, você estender o tempo da sessão, então um piloto bateu, você adiciona ali mais dois minutos ou então você adiciona mais uma ou duas voltas para cada um, que assim você não pune o piloto que bateu porque ele já foi punido pela própria batida e você ainda dá a possibilidade dos demais fazerem as suas voltas tranquilamente sem problemas. Por que, que eu disse que é um assunto complexo? Porque você tem essa questão do saber se é proposital ou não, a princípio nós temos algumas pouquíssimas situações propositais na história da Fórmula 1, como por exemplo o Schumacher batendo no Jacques Villeneuve ou o Nelson Piquet em 2008 em Singapura, nós temos esses casos que inclusive são casos de corrida, não são nem casos de quali. Aí você tem outras situações como trouxemos aqui no canal em que o Alonso fica prendendo o Hamilton no box, você tem esse tipo de coisa, mas é muito difícil você falar que comprovadamente tem alguém que bate no quali, Pode até ter alguma aí nos últimos 20, 30, 40 anos, mas não é o tipo de coisa que a gente lembra com certa facilidade e não é falado sempre. O ponto é, a telemetria seria o suficiente para você comprovar que o piloto bateu de propósito? A equipe passaria essa telemetria imediatamente para os comissários? Os comissários dariam uma decisão imediatamente? O que, que seria feito com relação a isso? É justo um piloto às vezes que tem uma falha mecânica, ele passa reto numa curva, ele ser penalizado com a sua volta sendo deletada, sendo que a culpa não foi dele, o motor estoura, é, o carro fica sem freio, é o tipo de coisa que acontece, nós sabemos que acontece, então você vai dizer que o cara tem que perder a volta dele por um problema externo, me parece muito difícil da gente chegar num consenso, Talvez a melhor coisa a se fazer fosse adicionar o tempo, conforme tem sido alguma das ideias, porque assim você não pune os demais. Você tem ali, vamos supor que nem nós tivemos em Mônaco, o Pérez bateu, rodou, ou então o Leclerc, como foi em outra circunstância também, bateu. Aí ok, eles, você remove o carro dele, dá mais dois minutos para o pessoal fazer a volta, todo mundo vai ter mais uma chance. É o tipo de coisa que eu acho que seria mais viável e mais plausível, mais lógico, algo que faz mais sentido dentro do que é razoável, dentro do que é justo. Mas é claro que é apenas uma opinião, né? Quero saber a sua aí nos comentários, se você concorda, discorda comigo, ou se você tem alguma outra ideia, se você tem alguma outra visão disso tudo. O nosso segundo tema do vídeo é mais polêmico, é um assunto bem delicado, eu não entro nesse tipo de assunto aqui no canal, é muito raro, só quando realmente envolve a Fórmula 1 e a FIA que é o quê? 
O Mohamed Ben Sulayem, presidente da FIA, veio a público mais uma vez falar que a FIA não é uma plataforma para agendas privadas e pessoais. Nós temos que lembrar que eles fizeram alterações recentemente no Código Esportivo Internacional, isso vale para todas as competições da FIA, não somente da Fórmula 1, em que os pilotos não podem fazer, uh, digamos, declarações políticas, religiosas, pessoais, sem aprovação prévia. Nós sabemos que tudo isso tem por alvo aquilo que aconteceu recentemente em relação a Hamilton, a Vettel, que nos últimos dois, três anos mais ou menos, se tornaram mais engajados nessas questões políticas, sociais, começaram a utilizar da Fórmula 1, da visibilidade da Fórmula 1, uma forma de expandir a mensagem deles. O presidente da FIA falou que acredita muito no esporte e que você pode usar o esporte por esses motivos, mas uma coisa que não quer é ter a FIA como plataforma para agenda pessoal privada, caso contrário vão se desviar do esporte. E aí ele pergunta, o que, que os pilotos fazem de melhor? Dirigir. Então eles são tão bons nisso e fazem o um negócio, fazem o um show, são as estrelas e ninguém os impede. Existem outras plataformas para expressar o que querem, todos têm as suas opiniões e são muito bem vindas para passar pelo processo da FIA, só que ele quer que o esporte seja limpo. Ele continua falando do tratamento de abuso em mídias sociais, de ameaças a membros da FIA, a funcionários da FIA. Ele diz que sente isso como se fosse para ele mesmo. Toda vez que um funcionário é ameaçado, ele sente como se fosse para ele mesmo. E ele está tentando limpar, melhorar o esporte, tem muito orgulho de fazer isso. E não estão fechando as portas para os pilotos, até porque ele tem as próprias convicções pessoais. Mas isso não significa usar a FIA para fazer isso. A FIA deve ser neutra e precisam das superestrelas para fazer o esporte e eles fazem um trabalho tão bom quando se trata de competição que todos gostam. Bom, tudo isso é a visão do Mohamed, o presidente da FIA. Por que, que eu disse que é complexo? Quando você abre as redes sociais, você vê que muita gente fala ah, o esporte mistura com política e tal, ok. Cada um tem uma opinião, é super válido. O problema é que dentro do esporte você tem um meio corporativo. A Fórmula 1, por exemplo, tem contratos com países das mais diversas opiniões, visões em relação de mundo, religiões, etc. Se um Hamilton, um Vettel, decide fazer um comentário contra uma dessas culturas, a Fórmula 1 sente no bolso. Comercialmente é um desastre. E isso é um fato. Isso não interessa se você apoia ou não o que Hamilton e Vettel fazem. Isso é um fato. Você tem contratos e esses contratos eu não duvido que tenham cláusulas relacionadas a esse tipo de manifestação a partir do momento em que Hamilton e Vettel começaram a fazer. Eu não duvido tá, que tenha esse tipo de coisa. O assunto é complexo porque se o esporte se coloca numa posição de estar do lado A ou do lado B, ele automaticamente fecha uma série de portas. Claro que você tem exceções, como a questão da pandemia, a questão de guerra, aí o esporte por conta de guerra não vai em tal país, não faz... É o tipo de coisa normal. Mas o assunto vai muito além de uma pessoa no Twitter falando que se você faz tal coisa você é certo e se você faz tal coisa você é fascista. É muito complexo, você tem um esporte, a FIA como entidade, ela tem de ser neutra porque senão se tomar partido ela fecha portas e pode até mesmo ser processada por esses vários outros países e perde, tá? E ela perde ainda. Você gera um problema muito grande, por isso que o assunto não é tão simples. É muito complicado você falar que os pilotos uh, têm liberdade total ou repreensão total. Eu acho que tem que ter um equilíbrio aí. O que seria essa aprovação prévia? Você vai passar para os caras, olha, eu vou me manifestar sobre tal coisa e eles vão definir se você pode ou não? É um pouco complicado. Agora, você tem patrocinadores. Você acha que o patrocinador da Mercedes e do próprio Hamilton fica feliz de sorriso de orelha a orelha quando ele sobe num pódio, tira a camisa pra mostrar outra que tá embaixo e tal? Claro que não. Eles querem a marca deles exposta no momento mais importante. E as empresas não estão nem aí se você apoia ou não. Elas querem ter a marca exposta. Qualquer dono de empresa sabe que você paga pra ter a sua marca exposta, não pro cara ir lá tirar a sua marca no negócio. Por isso que o futebol parou de ter... É, o jogador tirando a camisa, né, levar amarelo. É um assunto complexo. Eu tô tentando elaborar aqui, mas é um assunto complexo. Eu quero saber a sua opinião aí nos comentários. O que, que você acha? Você acha que deve dar liberdade total, que deve repreender totalmente, ou que deve dar um equilíbrio? O que, que você vê disso aí? Por favor, mantenham respeito nos comentários, debatam aí com respeito uns aos outros. Né? A gente tenta manter um ambiente saudável, o intuito é ser uma comunidade de Fórmula 1 bem legal, beleza? 
Então é isso, um grande abraço, valeu e falou!